எல்லோருக்கும் வணக்கம் நான் எம் மில்டன் ஜோ இந்த வீடியோவில் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற கான்செப்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஜிசி கேர்லிஸ்ட் குரூப் ஏ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஃபேக் சேனல்ஸ் ஸோ முதல்ல வந்து யூஜிசி அப்ரூவ்டு ஜேனல் லிஸ்ட்டுன்னு ஒரு லிஸ்ட்டை வந்து யூஜிசி மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் மாதம் பதினாலாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாவது வருஷம் இந்த யூஜிசி அப்ரூவ்டு ஜேனல் லிஸ்ட்டை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணி யூஜிசி கேர் ஜேனல் லிஸ்ட்டுன்னு யூஜிசி ரிலீஸ் பண்ணிச்சு இந்த யூஜிசி கேர் லிஸ்ட்டில் என்னென்ன கேட்டகரிஸில் ஜேனல்ஸை வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒன்று வந்து குரூப் ஏ அடுத்து குரூப் பி அடுத்து குரூப் சி அடுத்து குரூப் டி ஸோ இந்த வீடியோவில் இன்றைக்கி நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக இந்த குரூப் ஏயை பற்றி தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதை பற்றி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய ரிசர்ச்சர்ஸ் இன்னைக்கு வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ரிசர்ச் ஆர்டிக்கிள் அவங்க வந்து பப்ளிஷ் பண்ணணும்னா முதல்ல அந்த ஜேனல் வெப்சைட்டுக்கு போகிறாங்க அந்த ஜேனல் வெப்சைட்டில் அந்த பப்ளிஷர் வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஜேனல் வந்து யூஜிசி கேர்லிஸ்ட் குரூப் ஏயில் இருக்குன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ மென்ஷன் பண்ண உடனே ரிசர்ச்சர்ஸ் வந்து உண்மையிலேயே அது குரூப் ஏயில் இருக்கு அதாவது யூஜிசி கேர்லிஸ்ட் குரூப் ஏயில் இருக்குன்னு சொல்லி நம்பி ரிசர்ச் ஆர்டிக்கிளை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணிடுறாங்க ஸோ ஒரு ஜேனலுடைய வெப்சைட்டில் ஒரு ஜேனல் வந்து யூஜிசி கேர்லிஸ்ட் குரூப் ஏயில் இருக்குன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருந்தா கூட ஆர் பிசிடியில் இருக்குன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருந்தா கூட பேப்பரை பப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரிசர்ச்சருடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலேயே அந்த ஜேனல் வந்து யூஜிசி கேர்லிஸ்ட் குரூப் ஏ பிசிடி இதில் ஏதாவது ஒரு கேட்டகரியில் இண்டெக்ஸ் ஆகியிருக்காங்கிறத கண்டிப்பாக வெரிஃபை பண்ணி பார்க்கணும் வெரிஃபை பண்ணி பார்த்துக்கிட்டு தான் கண்டிப்பாக ரிசர்ச் ஆர்டிக்கிளை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணணும் சப்மிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து என்ன செய்யணும் வெரிஃபை பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ இப்போ இந்த யூஜிசி கேர் லிஸ்ட்டை எப்படி போய் பார்க்குறது அதில் குரூப் ஏனா என்ன அதில் என்னென்ன இருக்குங்கிறது எப்படி பார்க்குறத பற்றி இப்போ நம்ம வந்து யூஜிசி கேர் லிஸ்ட் வெப்சைட்டுக்கு போகணும் ஸோ யூஜிசி கேர் லிஸ்ட் வெப்சைட்டுக்கு வந்து போகிறதுக்கு நான் ஜஸ்ட் யூஜிசி கேர் லிஸ்ட்டுன்னு கூகுளில் சர்ச் பண்ணுறேன் ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் வெல்கம் டு யூஜிசி ஸோ யூஜிசியோட வெப்சைட்டுக்கு நான் வந்து போகிறேன் ஸோ இந்த வெப்சைட்டில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் யூஜிசி அப்ரூவ்டு லிஸ்ட் ஆஃப் ஜேனல்ஸ் ஹேஸ் பின் ரீப்ளேஸ்ட் பை யூஜிசி கேர் லிஸ்ட் வித் எஃபெக்ட் ஃப்ரம் ஃபோர்டீன் சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஸோ இந்த லிங்கை வந்து நம்ம கிளிக் பண்ண உடனே யூஜிசி கேர் லிஸ்ட் எந்த வெப்சைட்டில் இருக்கோ அந்த வெப்சைட்டோட அட்ரஸ்க்கு வந்து நமக்கு வந்து ரீடைரக்ட் ஆகி போகும் ஸோ யூஜிசி கேர் லிஸ்ட்டில் என்னென்ன ஜேனல் இருக்குங்கிறத பார்க்குறதுக்கு கண்டிப்பாக நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்கணும்னா இந்த வெப்சைட்டில் நம்ம வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ நான் லாகின் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ ஆல்ரெடி எனக்கு யூஸ் நேம் பாஸ்வேர்டு இருக்குது புதுசாக பண்ணுறவங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷனில் போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் ஸோ இதில் எப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறது எப்படி வந்து குரூப் ஏ குரூப் சி குரூப் டி இது எந்தெந்த கேட்டகரியில் என்னென்ன சேனல் இருக்குங்கிறத பற்றி ஆல்ரெடி யூஜிசி கேர் லிஸ்ட்னு சொல்லி நான் ஒரு வீடியோ வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் கிடைக்கும் ஸோ இந்த வீடியோடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் அந்த வீடியோக்கான லிங்கை கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி கூட பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நான் ஜஸ்ட்டு லாகின் பண்ணி உள்ளே போகிறேன் ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக லாகின் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செய்யணும்னா இங்கே யூ சர்ச் யூஜிசி கேர் லிஸ்ட்னு இருக்கும் ஸோ நான் ஜஸ்ட் அதை கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் யூஜிசி கேர் லிஸ்ட் குரூப் ஏ யூஜிசி கேர் லிஸ்ட் குரூப் பி யூஜிசி கேர் லிஸ்ட் குரூப் சி யூஜிசி கேர் லிஸ்ட் குரூப் டி ஸோ இதில் பிசிடி இந்த மூணு கேட்டகரிலையும் எந்தெந்த சேனல் இண்டெக்ஸ் ஆகிருக்குங்கிறத இந்த சர்ச்சுங்கிறது மூலமாக நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த சர்ச்சை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸோ இந்த சர்ச்சை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்னென்ன கேட்டகரியில் என்னென்ன சேனல்ஸ் இருக்குங்கிறத காட்டும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸ் கேட்டகரியில் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு சேனல் இருக்குது சோசியல் சயின்ஸஸில் இரநூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் ஹியூமனிட்டிஸில் இரநூற்றி இருபது மல்டி டிசிப்ளினரிங்கிற கேட்டகரியில் முப்பத்தி நாலு இந்தியன் லாங்குவேஜஸில் நூற்றி பதிமூணு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் ஏதாவது ஒரு சேனல் நம்ம பார்க்கணும் இந்த சயின்ஸஸ்
கொடுத்திருக்கிறேன் அதை பற்றி பார்த்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம இதில் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா இந்த குரூப் ஏ என்ன என்னங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சுருக்கணும் ரைட் ஸோ யூஜிசி கேர் லிஸ்ட் குரூப் ஏ ஸோ எந்தெந்த ஜேர்னல்லாம் இந்த யூஜிசி கேர் லிஸ்ட் குரூப் ஏல வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க ரிசர்ச் ஜேர்னல்ஸ் ஃப்ரம் ஆல் டிசிப்ளின்ஸ் இண்டெக்ஸ்ட் இன் ஸ்கோப்பஸ் ஆர் வெப் ஆப் சயின்ஸ் ஸோ ஸ்கோப்பஸ் அண்ட் வெப் ஆப் சயின்ஸ் இந்த டேட்டாபேஸில் எந்தெந்த ஜேர்னல்ஸ்லாம் இண்டெக்ஸ் ஆகிருக்கோ அந்த ஜேர்னல் எல்லாமே வந்து யூஜிசி கேர் லிஸ்ட் குரூப் ஏல வந்து வரும் ஸோ இப்போ வெப் ஆப் சயின்ஸை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த வெப் ஆப் சயின்ஸில் நிறைய சப் கேட்டகரி இருக்குது அப்போ வெப் ஆப் சயின்ஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஜேர்னலும் குரூப் ஏல வருமானு கேட்டால் இல்லை வெப் ஆப் சயின்ஸில் இருக்கக்கூடிய இண்டெக்ஸிங் டேட்டாபேசஸில் கீழே கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த மூணு டேட்டாபேஸில் ஏதாவது ஒரு டேட்டாபேஸில் அந்த ஜேர்னல் இண்டெக்ஸ் ஆகி இருந்தால் கூட யூஜிசி கேர் லிஸ்ட் குரூப் ஏல வந்து வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ட்ஸ் அண்ட் ஹியூமானிட்டிஸ் சைட்டேஷன் இண்டெக்ஸ் சயின்ஸ் சைட்டேஷன் இண்டெக்ஸ் எக்ஸ்பேண்டட் சோசியல் சயின்சஸ் சைட்டேஷன் இண்டெக்ஸ் ஸோ வெப் ஆப் சயின்ஸில் இந்த மூணு கேட்டகரியில் ஏதாவது ஒரு கேட்டகரியில் ஒரு ஜேர்னல் இண்டெக்ஸ் ஆகியிருந்தால் அந்த ஜேர்னல் யூஜிசி கேர் லிஸ்ட் குரூப் ஏ ஸோ அடுத்த கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கோப்பஸ் ஸ்கோப்பஸ்ங்கிற இண்டெக்ஸிங் டேட்டாபேஸில் எந்தெந்த ஜேர்னல்லாம் இண்டெக்ஸ் ஆகியிருக்கோ அந்த ஜேர்னல் எல்லாமே யூஜிசி கேர் லிஸ்ட் இதில் இருந்து நமக்கு என்ன தெரியணும்னா ஒரு ஜேர்னல் யூஜிசி கேர் லிஸ்ட் குரூப் ஏல இருக்குன்னா அந்த ஜேர்னல் அட்லீஸ்ட் ஒன்ல வெப் ஆப் சயின்ஸில் ஏதாவது ஒரு கேட்டகரியில் இண்டெக்ஸ் ஆகிருக்கணும் அதாவது இந்த மூணு கேட்டகரியில் ஏதாவது ஒரு கேட்டகரியில் இண்டெக்ஸ் ஆகிருக்கணும் அப்படி இல்லைனா ஸ்கோப்பஸில் வந்து இண்டெக்ஸ் ஆகிருக்கணும் ஸோ இப்போ இதில் தான் நிறைய ப்ராப்ளமே வருது ஸோ நிறைய ஜேர்னலுக்கு நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வெப்சைட்டில் என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவங்களுடைய ஜேர்னல் வந்து யூஜிசி கேர் லிஸ்ட் குரூப் ஏல இருக்கு எதுனாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கோப்பஸ் இண்டெக்ஸ் சொல்லி அவங்க வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எப்படி இந்த கேர் லிஸ்ட் நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணி பார்க்கணும் அதாவது அவங்க ஜேர்னல் வந்து யூஜிசி கேர் லிஸ்ட் குரூப் ஏல இருக்குங்கிறத வெரிஃபை பண்ணி பார்க்கறதுக்காக அவங்க வந்து இதுக்குள்ள லாகின் பண்ணி வரதுக்கான யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் ஒரு யூடியூப் வீடியோ கூட கொடுத்துருப்பாங்க அவங்க ஜேர்னல் வந்து ஸ்கோப்பஸில் இருக்குங்கிறத பார்க்கறதுக்கு ஸோ அது வந்து உண்மையா எப்படிங்கிறத நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணி நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இப்போ என்ன ப்ராப்ளம் இங்க வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஜேர்னல் வந்து ஸ்கோப்பஸ்ல வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தாவது வருடம் இண்டெக்ஸ் ஆகுது ஸோ அந்த ஜேர்னல் ரெண்டாயிரத்தி பத்துல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வரைக்கும் ஸ்கோப்பஸ் டேட்டாபேஸ்ல இண்டெக்ஸ் ஆயிருக்கு ஸோ அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்துல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாவது வருடம் வரைக்கும் அந்த ஜேர்னல் என்னென்ன ரிசர்ச் ஆர்டிக்கல் பப்ளிஷ் பண்ணாங்களோ அது எல்லாமே ஸ்கோப்பஸ் டேட்டாபேஸ்ல ஆட் ஆயிருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாவது வருடத்துக்கு அப்புறம் அந்த பர்டிகுலர் ஜேர்னல் வந்து ஸ்கோப்பஸ் டேட்டாபேஸ்ல இருந்து டிஸ்கண்டினியூ ஆயிருக்கு அதாவது ஸ்கோப்பஸ் இண்டெக்ஸிங்ல இருந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க அதாவது கரண்டா அந்த ஜேர்னல் வந்து இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கோப்பஸ் டேட்டாபேஸ்ல இண்டெக்ஸ் ஆகல அப்படிங்கிற பட்சத்துல அந்த பர்டிகுலர் ஜேர்னல் இப்போ யூஜிசி கேர் லிஸ்ட் குரூப் ஏல வருமானி கேட்டா கண்டிப்பா வராது ஸோ இதை யூஜிசியை வந்து தெளிவுபடுத்திருக்காங்க பாருங்க நோட்டுங்கிற கேட்டகரியில தெளிவா கொடுத்துருக்காங்க இங்க பாருங்க ஜேர்னல்ஸ் விச் ஆர் டிஸ்கண்டினியூட் ஆர் இன்ஆக்டிவ் இன் தீஸ் டேட்டாபேசஸ் சர்டன்லி ஓன்ட் ஃபைண்ட் அ பிளேஸ் இன் குரூப் ஏ ஆஃப் யூஜிசி கேர் லிஸ்ட் அதாவது வெப் ஆப் சயின்ஸ் இந்த மூணு கேட்டகரி இல்லை ஒரு ஜேர்னல் இண்டெக்ஸ் ஆகி இப்போ டிஸ்கண்டினியூ ஆயிடுச்சு கரண்டா இண்டெக்ஸ் இல்லை அதே மாதிரி ஸ்கோப்பஸ்ல ஒரு ஜேர்னல் இண்டெக்ஸ் ஆகி இப்போ டிஸ்கண்டினியூ ஆயிடுச்சு கரண்டா வந்து ஸ்கோப்பஸ் டேட்டாபேஸ்ல இண்டெக்ஸ் ஆகல அப்படின்னா அந்த ஜேர்னல் இப்போதைக்கு வந்து யூஜிசி கேர் லிஸ்ட் குரூப் ஏல வந்து கிடையாது நல்ல தெளிவா நம்ம இதை தெரிஞ்சுக்கிடணும் ஸோ ஒரு ஜேர்னல் வந்து யூஜிசி கேர் லிஸ்ட் குரூப் ஏல இருக்கணும்னா அந்த ஜேர்னல் வந்து கண்டிப்பா இப்போதைக்கு கரண்டா வெப் ஆப் சயின்ஸ் அதாவது இந்த மூணு டேட்டாபேஸ்ல அல்லது ஸ்கோப்பஸ் இந்த டேட்டாபேஸ்ல கரண்டா இண்டெக்ஸ் ஆகி இருக்கணும் இருந்தால் மட்டுமே அந்த ஜேர்னல் வந்து யூஜிசி கேர் லிஸ்ட் குரூப் ஏ நிறைய ஜேர்னல் வெப்சைட்ல என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஜேர்னல் வந்து யூஜிசி கேர் லிஸ்ட் குரூப் ஏ ஸ்கோப்பஸ் அப்படிங்கிறதுக்கான சின்ன ஒரு யூடியூப் வீடியோ எல்லாமே காட்டியிருப்பாங்க அந்த ஜேர்னல் எல்ல
எந்தெந்த சேனல்லாம் இந்த ஸ்கோப் ஆஃப் டேட்டாபேஸ் ஆர் வெப் ஆப் சயின்ஸ் டேட்டாபேஸ்ல இருந்து டிஸ்கண்டினியூட் ஆர் இன் ஆக்டிவாட்டி இருக்கோ அந்த சேனல் எதுவுமே கேர்லிஸ்ட் குரூப் ஏல வந்து வராது இப்ப எக்ஸாம்பிள் டிஸ்கண்டினியூ ஆயிருக்கா இல்லையாங்கிறது எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஸ்கோப்பஸ்ல வந்து ஒரு சாம்பிள் காட்டுறேன் ஸோ ஸ்கோப்பஸ் டாட் காம் இது வந்து ஸ்கோப்பஸோட டேட்டாபேஸுக்குள்ள வந்து நமக்கு வந்து போவோம் ஸோ ஒரு சேனல் வந்து ஸ்கோப்பஸ்ல இருக்கா இல்லையா அதே மாதிரி வெப் ஆஃப் சயின்ஸ்ல ஒரு சேனல் இருக்கா இல்லையாங்கிறத எப்படி வெரிஃபை பண்ணி பார்க்கணுங்கிறத பற்றி நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் நீங்க அந்த வீடியோவை பார்த்து கூட டீட்டெயிலா தெரிஞ்சுக்கலாம் நான் அதுக்கான லிங்க கொடுக்குறேன் நீங்க அதையும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ஸ்கோப்பஸ் வெப்சைட்டுக்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த சோர்சஸ வந்து நம்ம வந்து கிளிக் பண்றோம் ஸோ இதுக்குள்ள ஒரு சேனலை வந்து நீங்கள் என்னென்ன கேட்டகரியில் சர்ச் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஸ்என் டைட்டில் பப்ளிஷர் வச்சு சர்ச் பண்ணலாம் நான் டைட்டில் கொடுக்குறேன் ஸோ இங்கே அந்த சேனலோட டைட்டில் என்ற பண்ண ஸோ நான் ஒரு வெல் நோன் ஃபேமஸான ஒரு சேனலை வந்து நான் சர்ச் பண்ணுறேன் ஸோ சேனல் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெஹிக் லார்ட் கம்யூனிகேஷன்ஸ் ஸோ ஃபைண்ட் சோர்சஸ் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு ரிசல்ட் நமக்கு வந்துருக்கு அது ரிலேட்டட் ஆட்டு ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வெஹிக்கிள் ஆர் கம்யூனிகேஷன்ஸ் நான் இதை ஜஸ்ட் வந்து நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ரைட் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணி வந்ததுக்கு அப்புறம் இதில் நம்ம முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கோப்பஸ் கவரேஜ் இயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃப்ரம் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் டு ப்ரெசென்ட் அதாவது இந்த வெஹிக்குலார் கம்யூனிகேஷன்ஸ்ங்கிற சேனல் வந்து ஸ்கோப்பஸ் டேட்டாபேஸில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாவது வருஷம் இண்டெக்ஸிங் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு என்னைக்கு வரைக்கும் இருக்குன்னா டூ பர்சன்ட் அப் டு நவ் இந்த நிமிடம் வரைக்கும் இந்த சேனல் வந்து ஸ்கோப்பஸில் இண்டெக்ஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா இந்த சேனல் கண்டிப்பாக யூஜிசி கேர்லிஸ்ட் குரூப் ஏயில் வந்து இருக்கு ஒரு சில சமயங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சேனல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சப்போஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் இண்டெக்ஸிங்லேருந்து வெளியே போயிடுச்சுன்னா அங்கே என்ன மென்ஷன் பண்ணிடுவாங்கன்னா ஸ்கோப்பஸ் கவரேஜ் இயர்ஸ் ஃப்ரம் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் டு டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் இதுக்கு அடுத்த லைனில் கீழே கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்கோப்பஸ் கவரேஜ் டிஸ்கண்டினியூட் ஸ்கோப்பஸ் கவரேஜ் டிஸ்கண்டினியூடுன்னு தெளிவாக ஸ்கோப்பஸில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ப்ரெசென்ட்னு இல்லை இயர் மட்டும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ப்ளஸ் கீழே வந்து டிஸ்கண்டினியூட் ஃப்ரம் ஸ்கோப்பஸ்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த சேனல் வந்து கரண்டாக ஸ்கோப்பஸில் இண்டெக்ஸிங்கில் இல்லைங்கிறத அர்த்தம் இதை நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் அவங்க என்ன கிளைம் பண்ணுறாங்கன்னா யூஜிசி கேர்லிஸ்ட் குரூப் ஏன்னு மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஆனால் அந்த சேனல் கரண்டாக ஸ்கோப்பஸில் இல்லை டிஸ்கண்டினியூ ஆன சேனல் ஸோ அப்படிப்பட்ட சேனலை நம்பி ரிசர்ச்சர்ஸ் நீங்கள் வந்து ரிசர்ச் ஆர்டிக்கலை நம்ம வந்து பப்ளிஷ் பண்ணும் பொழுது நம்மளுடைய ஆர்டிக்கல் வந்து ஒரு யூஜிசி கேர்லிஸ்ட்டில் குரூப் ஏல இல்லாத ஒரு சேனலில் தான் நம்ம பப்ளிஷ் பண்ணுறோங்கிறத தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு சேனல் யூஜிசி கேர்லிஸ்ட் குரூப் ஏல இருக்கா இல்லையாங்கிறது ஆத்தருடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நீங்க அதை சர்ச் பண்ணி தெளிவா ஆகிட்டு தான் நீங்க வந்து கண்டிப்பா பப்ளிஷ் பண்ணணும் ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க யூஜிசி கேர்லிஸ்ட் குரூப் ஏல ஒரு சேனல் இருக்குன்னா அது வெப் ஆஃப் சயின்ஸ் இந்த மூணு டேட்டாபேஸ்ல இண்டெக்ஸ் ஏதாவது ஒரு டேட்டாபேஸ்ல இண்டெக்ஸ் ஆயிருக்கணும் அல்லது ஸ்கோப்பஸ் டேட்டாபேஸ்ல இண்டெக்ஸ் ஆயிருக்கணும் இந்த ரெண்டுல இண்டெக்ஸ் ஆயிருந்து தற்சமயத்துக்கு அது டிஸ்கண்டினியூ ஆயிருந்தால் அந்த சேனல் வந்து யூஜிசி கேர்லிஸ்ட் குரூப் ஏல வந்து கிடையாது அட் ப்ரெசன்ட் அது வந்து அதாவது நீங்க ரிசர்ச் ஆர்டிக்கல பப்ளிஷ் பண்ணும் பொழுது கண்டிப்பா அந்த சேனல் வந்து இண்டெக்ஸ் ஆகி இருக்கணும் இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் அந்த சேனல் வந்து யூஜிசி கேர்லிஸ்ட் குரூப் ஏல இருக்கு ஸோ ஃபியூச்சரில் நீங்கள் வந்து ஒரு ரிசர்ச் ஆர்டிக்கல் ஒரு சேனலில் சப்மிட் பண்ண போறீங்கன்னா அந்த சேனல் வெப்சைட்டில் யூஜிசி கேர்லிஸ்ட் குரூப் ஏல இருக்குன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருந்தா கூட இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வெரிஃபை பண்ணி பார்த்துக்கலாம் பா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் பெல் சிம்பிளும் கிளிக் பண்ணுங்க வெரி சூன் இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ